Pessoal, nós vamos falar agora, nós vamos entrar na, na, no tema de hoje, que é sobre a privatização da Copel e da Sabesp. Né? Ô, Paulinho, coloca os slides para a gente, por gentileza. A gente preparou aqui alguns slides, pessoal, para a gente discutir e dar um contexto para vocês do que está acontecendo. Né? É, então, vamos lá, Paulinho. Pode, pode passar aí e, e a gente vai, vai conversando. Né? Puxa lá, Van. Vamos lá. O que, que você preparou, Pronto. Van? Um ponto bem importante, tá? que eu recebo muito também aqui, nas plata... no, no, na rede social de modo geral aqui do AGF, é o seguinte, ah, vamos, por que, que a Sabesp está caindo? Né? O que está que acontecendo? Será que a privatização da Sabesp é algo positivo ou negativo? Se é positivo, por que, que as ações estão caindo? Então, o primeiro ponto que a gente deve aprender, de fato, a cotação em si, ela não quer dizer absolutamente nada, né? Se eu estou olhando só a cotação, não me dá nenhum parâmetro. Então, o primeiro ponto que vocês devem entender é o seguinte. Por exemplo, hoje eu vi que a Sabesp ficou entre as, as maiores quedas da Bolsa um bom tempo. Então, se vocês observarem, teve uma coletiva, tá, inclusive do governador de São Paulo, mencionando um pouco de como é que seria ainda esse processo de privatização da empresa. Isto é, não tem nada batido ou martelo ainda. Então, o que é que o Tarcísio, como governador, ele ali está mencionando? Olha, se a gente conseguir a privatização, que a previsão, a projeção está ainda para o próximo ano, tá? É, provavelmente, provavelmente a gente vai impactar várias famílias de grande parte, né? Que hoje em dia está ali no governo do estado de São Paulo. A gente provavelmente vai diminuir com relação à redução das tarifas e etc. Né? E aí, o que é que o Tarcísio, como governador aí do estado de São Paulo, o que é que ele quer? Né? Ele quer justamente fazer e trocar hoje grande parte do controle da empresa. Né? Se vocês observarem, o governo hoje detém em torno de 50,3% da participação da Sabesp. Então, qual é o objetivo principal dessa privatização? tirar esse controle ali de 50 pontos alguma coisa e colocar para justamente o capital privado, né? E aí, através, eles vão fazer de um follow-on. E aí, se você puder passar aí, Paulo, os slides... Só, e, 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 só, e só uma coisa, né? Só é, voltando aqui um pouquinho, Paulinho, volta ali. Só uma, uma coisa interessante, né? É que hoje a Sabesp, ela é considerada uma das empresas mais eficientes dentro do setor de saneamento. Né? Então, é sem dúvida um ativo que ele desperta interesse de outros players. E qual que é o objetivo do follow-on, que é uma oferta pública? Né? É justamente da liquidez para a saída do governo. Né? Então, você, tem, você acaba gerando essa liquidez e o governo consegue sair. É, agora, o que a gente tem que ficar atento numa privatização é que eu, eu vejo de forma positiva, é, mas também pode ser negativa. Eu não sei se você concorda comigo. Tá. E isso eu estou falando em qualquer, em qualquer privatização. privatização. É, a vantagem é que, normalmente, quando a gente tem uma, uma empresa é, estatal, pública, né, essa empresa ela tem muito mato alto para ser cortado. Então, é muito provável que você consiga ver, num, num curto espaço de tempo, um aumento de margem da empresa, a empresa começa a, a rentabilizar melhor, começa a, a ter mais lucro. Né? Então, isso é um caminho natural, porque tem, é tanta coisa ali que dá para você mexer, né? um mato tão alto para você cortar, que qualquer coisa que você fizer, você consegue ter um resultado positivo ali. Né? Bom, agora, qual que é o ponto que pode ser um problema é, para frente que eu vejo também que aconteceu isso com Vibra? Tá? Quando você faz a privatização, muitas vezes o controle da empresa ele é pulverizado. Né? E aí entram fundos, etc., nessa pulverização. E o um controle da empresa é, pulverizado, é, você pode ter aquela questão assim... Tem uma frase que é o olho do dono que engorda o gado. Você já ouviu falar essa, Vânia? Sim, né? sim. E, 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 e esse dono não, não, é, não participando, né? não tem aquele cara de referência, isso pode acabar é, é, trazendo, talvez, alguma falta de, de pulso firme e tal. E, e, esse é um ponto que eu vejo acontecendo é, hoje, principalmente com a Vibra, que falta esse controle. Mas a, a gente precisa evoluir no Brasil em relação à corporation. Acho que a gente está caminhando 
bem devagar em relação a isso ainda. Então, acho que a gente tem muito para amadurecer e pode ser muito positivo aí futuramente para essas empresas é, se tornarem empresas mais é, é, profissionais e mais rentáveis também, trazendo, em última instância, um bom dividendo para o acionista. Desculpa te interromper, Ivan. Pode continuar, Paulinho. Sim, sim. É, e aí tem um ponto até que o, o que o Jean está comentando aí, é que o modelo de privatização, para quem está acompanhando, tá? vocês viram que o Tarcísio, ele fez uma coletiva agora recente, mencionando tá aí o passo a passo da questão de como poderia ser esse modelo de privatização. Por que, que as ações elas vêm caindo? Pelo esse grau de incerteza, porque ele não detalhou ao certo de como é que seria... Né, com a precificação da ação, né, quem são os possíveis investidores, uma série de detalhes. Isso, de fato, ainda não ficou definido. Então, para quem está acompanhando a gente, inclusive, aqui na live, muita gente, às vezes, está vendo assim, ah, talvez vai privatizar, eu vou logo comprar as ações da Sabesp, né, e vou colocar logo na carteira, porque a ação vai se valorizar, porque não sei o quê. Até lá, já, até 2024... Pode ter ali algumas barreiras, inclusive, de legislação da própria Assembleia, uma série de coisas que pode fazer um entrave nessa questão aí da privatização, tá? Então, é o primeiro ponto aí que eu já estou chamando a atenção para vocês. Outro ponto que o Tarcísio comentou, e eu estou colocando aí para vocês até visualizarem a composição acionária, se vocês observarem aí hoje... A grande parte aí é do governo do estado de São Paulo, como eu estou sempre ressaltando aí para vocês. Então, a ideia do Tarcísio é justamente proporcionar uma maior concentração de capital para atrair investidores aí com relação à empresa. Outro ponto interessante, Jean, é que o Tarcísio aí na, na coletiva, ele chegou a mencionar que ele gostaria, mas não tem nada definido, que o, que o Estado, né, o governo do, do, de São Paulo, enfim, da Sabesp, ainda continuasse tendo ali uma pitada, né, continuasse é, mandando, digamos assim, dando um comando, um certo direcionamento. Mas aí ele também não detalhou como é que seria isso, já que ele, a ideia é tirar meio que o controle ali do, do, do Estado, né, do governo de São Paulo, e aí da Sabesp e tal, e entraria um controlador mais privado. Mas também ele não deu muito detalhe, ficou uma coisa mais vaga, sabe? Paulo, passe aí a próxima por Sim. gente. Sim, só, e só um detalhe importante, que outro Volta. motivo que eles... Não, pode, pode manter lá, mas assim, tá. só um detalhe importante para a Sabesp, esse, essa intenção de, de privatização é inclusive para conseguir é, é, cumprir com todas as normas da, da, do novo marco do saneamento, né, para cobrir Sim, 99%. Em é, então, assim, é um negócio que vai demandar bastante investimento, né? então essa, essa capitalização acaba ajudando a empresa a cumprir esse, esse marco do saneamento também. Beleza, Vã, então você acha que é algo que vai demorar um pouco ainda para sair é. e deve ter algumas barreiras, né? Inclusive, próprias palavras, tá? A previsão é de que a operação ocorrerá no próximo ano, estou falando do primeiro semestre de 2024, tá? Para evitar o calendário das eleições municipais para o final de 2024. Então, veja, tem muita coisa que ainda pode acontecer, muita água pode rolar aí. Entendeu? Então, Maravilha. vamos esperar, a gente está vendo a cotação aí caindo e tem, né, tem meses aí que sobe, enfim, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais essa questão. Tá. E Copel, Van? Bom, Copel, eu acho que, eu acho que não sei você, Jean, quando está aí nas lives, mas eu acho que é a, é a empresa que o pessoal mais fala com relação a Copel, né? Você tem Copel, tem Copel e por aí vai. Eu já escuto essa questão da privatização da Copel já há um bom tempo, não é de hoje essa questão da, da, da própria Copel. Né? Em particular, eu não tenho, não sei se o Jean tem aí a Copel, né? uh, que é do estado do Paraná, ok? Uh, mas também a empresa está nesse segmento. Eu estou mostrando aí para vocês, não sei se dá para visualizar direitinho, a participação societária, né? o organograma da empresa. Se você passar o próximo slide aí, só para a gente poder visualizar, Paulo, se você olhar, o modelo aí de privatização da Copel, ele se assemelha muito com o da Eletrobras. Então, se você participou aí, da, ou acompanhou a privatização da Eletrobras na época, inclusive aqui tem muito material no YouTube, tá? Que aí, aqui no pregão, inclusive, fecharam, né? A diretoria, inclusive, comentou bastante sobre a privatização da Eletrobras. 
é, é importante vocês darem uma olhada se tiverem dúvida, tá? Aproveitando, Jean, eu tô vendo que o pessoal tá economizando aí no like, tá? Pessoal, dê like aí, tá? Se não segue a, 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 a página do YouTube, do AGF, começa a seguir também. Eu vejo que muita gente visualiza o conteúdo aqui do AGF, não segue a página no YouTube, tá? Pessoal, tô vendo o pessoal aqui de Osasco, enfim. Tá. Ovan, e só, e só uma coisa que para quem não conhece, né, a Copel acaba sendo uma, uma queridinha, porque ela é uma empresa que ela tem algumas, algumas frentes de energia, né? É uma empresa de energia do Paraná, então ela tem composição de transmissão, ela tem distribuição, distribuição. e geração de energia. Isso. Né? E, ela é, e ela é uma empresa resiliente, boa pagadora de dividendos. Sim. Né? E aí, o que, que acontece? É talvez a empresa, no momento, a estatal, que está mais adiantada junto com a Sanepar, para o processo de privatização. E, se não me engano, foi ontem, é... eles até começaram a preparar o documento né, para começar a, a fazer o book building, tal, o book building que é as, as regras da oferta, a precificação, e tal. precificação, etc. Começaram a fazer isso tudo. Só que tinha um entrave, pessoal, que acabou sendo quebrado ontem, que, que deu o gatilho para prosseguir com o processo de privatização, que é o quê? A Copel, ela tem três ativos que são a joia da coroa dela e que tem vencimentos muito, muito próximos. Eu acho que um é 2024, eu acho que 2000 alguma coisa. Então, assim, tinha três ativos principais. Só que existe uma regra na lei que é o seguinte, se a empresa for vendida, né, privatizada, é, ela te dá o direito a você já renovar os ativos automaticamente. Então, aconteceu essa proposta por parte da Copel, já antecipando a renovação, e esse era o grande entrave para a privatização. Né? Por quê? Porque os, os investidores falaram assim, pô, beleza, eu, eu topo entrar nessa, nessa empresa, nessa, nessa privatização aqui, comprando ações, né? mas eu quero garantias de que a concessão vai ser renovada. Né? Então, através da, do tribunal, o tribunal julgou e deu procedente né, para que a empresa pudesse fazer a renovação dessas concessões, dessas três concessões, que é a joia da coroa dela. Então, a partir disso, você destrava completamente né, a, 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 o processo de privatização e ela já está agora com o processo de é, book build, né, de precificação, que eu acho que a gente tem até a, a questão aqui. Né? E está falando aí também que tem PT, bancada do PT, né, tentando... É, 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 mas, cara, isso sempre vai acontecer, mas eu acho que nessa altura do campeonato, né, é, já, já com o processo de formação de preço, etc., né, e, inclusive tá com, a aprovação da, é, com a aprovação da renovação e das concessões, né? eu acho que é muito difícil e, e, e tá, assim, tudo está, na minha opinião, jogando a favor da Copel para que ela seja realmente privatizada. Né? Passa o slide, Paulinho, por favor. Então, quer ver? Ó, passa o outro também, que a gente falou agora. É, passa para o próximo aqui. Ó. A gente já começou, ó. então, no dia 26 de julho, a formação do cronograma da privatização, que é o que muita gente está perguntando. Né? É, no dia 2, começou o período de reserva. No dia 4, a segunda data... 7 encerra, então, o período de reserva. Dia 8 vai fixar o preço da oferta de ações. E dia 10 vai começar a, a negociar as novas ações aí da oferta da Copel. Então, assim, dando tudo certo, na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, né, a gente já vai ter o primeiro dia de negociação da, da, da Copel. Né? 